ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രിയേറ്റീവ്സ് ഓൺ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചില ബൈക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതൊരു ബൈക്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഒരു കറോഡ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എതിർ വശത്തേക്ക് തെറിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീടുകളിലോട്ട് പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഒരു ഫിൽറ്റർ സ്വിച്ച് ആണ് ഇതിന് വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് വില വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്പം വയറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേടായ ടോർച്ചിൻ്റെ ചാർജറിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ലഗുകൾ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലഗുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ രണ്ട് വയസ്സ് നമുക്ക് ആ ഹോളിലൂടെ എടുക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് പിരിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വയസ്സ് ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ആകാൻ പാടില്ല അഥവാ ഷോർട്ട് ആയാലും നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ഫയൽഡായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രസ്സിന് ഓണും മറ്റൊരു പ്രസ്സിന് ഓഫും എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സെൻട്രിൽ ചെറിയൊരു കുറ്റി കാണാം അത് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ടാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തായി ചെറിയ സ്പേസ് കാണാം ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ഹോൾ ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഥവാ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എം സിയിൽ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ജെല്ലുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് അമർത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അടിയാളം വഴിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗം എം സിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയും ഇത് നന്നായി ഒട്ടി നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം സിയിൽ നന്നായി ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടുമ്പോൾ സൈഡിലായി ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കത്തി ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് അവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അയച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ ഭാഗവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറ് നമ്മുടെ പോളയുടെ താഴ് ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈഡ് ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ വയറ് ഇൻസിലേഷൻ ടാപ്പ് വഴി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ അയച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചാവി ഓൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ എഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എഞ്ചിൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നോക്കാം കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടോ എഞ്ചിന് വർക്കായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് നന്നായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊ